Lo tau gak teori konspirasi Squidward kalau Squidward itu sebenarnya adalah time traveler? Hah? Time traveler? Buset, buset dah. <laughs> dah. Jadi ini sebenarnya bukan teori sih, lebih masuk ke fakta karena ada di uh, dijelaskan di satu season di episode. Iya, di satu episode itu dijelasin. Hmm. Nah, jadi ceritanya pasti tahu kan kalau Squidward itu sebenarnya dia paling gak suka sama SpongeBob dan Patrick kan? Hmm, betul. Nah, terus SpongeBob dan Patrick ceritanya itu dia lagi main uh, nangkap ubur-ubur. Hmm. Terus Squidward terganggu saat dia latihan klarinet. Dia pergi dari SpongeBob dan Patrick ke Krusty Krab. Iya, masuk ke kulkasnya gitu kan. Iya, iya nah. masuk kulkas itu. Nah. Jadi ceritanya kan dia waktu di dalam kulkas tuh ternyata itu kulkas itu nggak bisa dibuka. Hmm. Dan akhirnya dia terkunci di situ selama 2000 tahun. Si Ada SpongeBob yang uh, jadi Terminator. Iya. <laughs> SpongeBob yang Terminator <laughs> itu datang, nah. terus Squidward itu kaget di masa depan SpongeBob dan Patrick juga ada. Iya. Terus gimana gue? Akhirnya dia masuk ke suatu, suatu ruangan nih Dia masuk ke ruangan mesin waktu Iya ya kan? Akhirnya dia mikir dong Nanti kalau misalnya uh, Squid, uh, Spongebob dan Patrick ada di masa depan Berarti kemungkinan mereka nggak ada di masa lalu nih iya. Akhirnya dia kembali ke masa lalu Nah sampai akhirnya dia kembali ke masa lalu Ternyata ada juga Spongebob dan Patrick yang namanya Tobang Ado itu iya. Nah akhirnya dia merasa kan Ini Spongebob dan Patrick nih paling nggak ngerti juga nih Apa yang pengen dia lakuin Akhirnya kan dia tuh main clarinet sendiri lah ya saat dia mainin clarinet, ternyata Squidward tetap terganggu sama Spongebob yeah. karena dia tuh disengat ubur-ubur hmm. akhirnya Squidward nih kesel kan lu mending gue ajarin nih cara buat nangkap ubur-ubur betul ya terus dia kan bikinkan alat uh, penangkap jaring itu hmm, dari sempaknya <laughs> Spongebob sempaknya apa? Patrick? Pak Spongebob dan Patrick itu yeah. ya, pokoknya dia kan kotak tuh yeah. nah akhirnya mereka nangkap lah ubur-ubur dan akhirnya kembali ke masa yang sekarang Di sana dia ngeliat lagi dong Spongebob dan Patrick lagi mainin tangkapan ubur-ubur terus dia tuh kayak ngomong nih siapa sih orang yang bodoh yang bikin <laughs> permainan ini dan padahal itu adalah dia sendiri karena dia kan ke masa lalu deh iya jadi sebenarnya Squidward itu bikin paradoks di mana dia membenci dirinya sendiri yang mengajari orang untuk cara nangkap ubur-ubur <laughs> paradoks paradoks <laughs> eh tapi lu tau nggak cara pembangunan piramida itu kayak gimana piramida yang ada di Mesir itu kan iya betul nggak tahu gimana tuh nah itu kan batunya tuh beratnya 50 ton tuh untuk satu, satu batu ya untuk satu batu oh ya ya lu pernah berpikir nggak cara membangun piramida dengan berat batu yang 50 ton di zaman masa lalu itu kayak gimana wah gimana ya itu kan kayak banyak banget ya teori teorinya ya nah, ada yang bilang jin terus nah, ada yang bilang menggunakan air kalau menggunakan air ya nggak mungkin sih karena di sana kan juga padang padang gurun ya sebenarnya nah itu nah. dan butuh berapa kubik air gitu untuk bisa menaikkan ya, batu yang, yang 50 ini. ton itu ya nah, mungkin ya terus kalaupun di zaman sekarang nih ya kita kayaknya bisa untuk membangun piramida ya tapi zaman dulu nggak mungkin nah itu dia butuh alat yang besar banget ya, gitu kan untuk zaman sekarang masih mungkin ya iya untuk zaman oh, sekarang mungkin. masih mungkin tapi butuh alat yang sangat besar banget nah. gitu nah apakah kita ini mengulang peradaban mengulang peradaban ah lu pernah dengar gak kata-katanya Albert Einstein? Albert Einstein ya, nah, gimana? kan kata Albert Einstein tuh perang dunia pertama itu menggunakan senjata. Ya. Hmm. Oh ya 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 tahu. Ya. Perang dunia kedua eh, tetap kata. menggunakan senjata juga. Ya, senjata, Cuman yang ketiga, kan? yang ketiga nuklir. Tiga pencet mencet nuklir. Iya yang keempat akhirnya pakai batu lagi. Pakai batu lagi. Ah iya iya ya, tahu tahu tahu. Nah. Oh, oh wah jadi jadi kayak dulu tuh orang yang ada di piramida itu sebenarnya teknologi canggih dulu nih. Nah, tapi sempat kereset nih karena ada perang dunia sebelumnya. Nah, itu dia yang tidak tertutup sejarah. Jadi nih sebenarnya dunia itu udah lama banget ya. Jadi ceritanya kayak udah berapa kali reset lah ya. Nah, habis tiga dia. jadi satu lagi. Perang Semacam dunia. ribbon gitu, ribbon ya, ribbon. Akhirnya tapi peninggalannya masih ada gitu ya. Iya, itu dia. Peninggalannya masih ya, ada. Iya, ya, masuk akal sih. Terus lu pernah nggak dengar teori uh, mindset orang itu begitu kuat? Mindset orang itu begitu kuat. Iya, sebenarnya mindset manusia itu sangat kuat. Jadi ada nih uh, baru aja lewat di Instagram gue. Jadi ada orang hmm. dari Iran. Iya. Dia itu udah 60 tahun nggak pernah mandi. 60 tahun nggak <laughs> pernah tahun mandi. Anjay. Jadi dia tuh waktu 2014 dinobatkan hmm. sebagai orang terjorok di dunia. Mantap juga. Jadi Guinness World Record. Iya, Guinness Book, Guinness Book of Record. Iya, iya. Jadi ya, sebelumnya dia tuh udah pernah ngalahin orang yang umurnya 66 tahun. Tapi dia udah tidak nggak mandi 38 tahun. Hmm. Jadi dia udah ngalahin tuh karena dia 60 tahun dan nggak mandi. 60 tahun nggak mandi. Ya. Dan dia tuh juga punya uh, kebiasaan yang buruk. Jadi dia tuh nggak nggak uh, suka dengan kebersihan. Hmm. Dia tuh kayak merasa sesuatu yang bersih itu menjijikan. Hmm. Jadi dia tuh suka makan makan uh, binatang bangkai. Iya. <tuh> <tuh> Terus sampai makanannya pabur tuh dia adalah sukanya makan bangkainya landak. 
Anjir. Terus terus inilah kenapa gue bilang mindset itu begitu kuat. Dia ah. tetap hidup selama 60 tahun dengan kondisi kayak gitu. Ah. Tapi lu tahu apa? apa? Akhirnya dia meninggal karena dimandiin orang. Betul. <laughs> dia dimandiin, dimandiin satu kali. Yang mandiin gabut banget, Cok. Yang mandiin tuh warga. Jadi kayak warga tuh udah enggak kuat lagi dengan 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 itu ya. Iya, mungkin baunya ya. 60 ah. tahun, men. Iya sih. Dan dimandiin dan enggak lama dari itu dia meninggal. Nah, terus gue nyangkutin ke mindset, kenapa mindset? Hmm. Karena kan orang tuh kalau dia merasa sesuatu itu uh, sudah nyaman dengan sesuatu, walaupun seburuk apapun, hmm. kalau dia merasa mindsetnya nyaman, mungkin aja itu akan jadi life is going on gitu loh. Hmm. Ya, ya, biasa aja. Iya. Lu mikir kan orang gila, nggak pernah sakit. Kenapa? Karena dia merasa nyaman dengan itu. Itu dia. Nah, terus dia dipatahin, kenyamanannya itu dipatahin dengan cara dimandiin, dan dimana hmm. orang mengira. Tapi kan kalau orang gila kan dia... jalan kemana-mana tetap sehat ya iya itu kan kan dia sekalian tapi kan dia makanan juga nggak mungkin dapat makanan nasi terus kan mungkin aja dia cari di sampah-sampah ah. tetap ada lah kemungkinan tapi karena mindsetnya dia gue nggak apa-apa makan ini ya udah dia nggak apa-apa men. iya juga ya nah. makan bangkai loh lo iya makan bangkai dan itu bertahan selama 60 tahun bangkai landak lagi akhirnya meninggal Aduh. gara-gara Aduh. dimandiin doang karena dia tuh kepatah mindsetnya dimana dia merasa nyaman dengan itu walaupun bagi kita buruk ya ah. terus Dia dimasukin ke sesuatu yang bagi kita baik, tapi bagi dia buruk. Dan akhirnya hmm. mindsetnya terganggu. Wah, gue dimandiin. Gue ngerasa badan gue ini jijik banget nih. Iya. Gue ngerasa badan gue nggak fit nih. Anjir, kan nggak kotor juga. <laughs> anjir, kok bersih banget anjir jijik.